हेलो मेरा नाम है चंद्रहास स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की प्रॉब्लम जो कि इन एंड आउट फेसिंग पे बेस्ड थी आठ पर्सन को यहाँ पे बैठाना था वो क्या प्रॉब्लम पूछी गई थी मेमोरी बेस्ड ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके पूरा जो पेपर है वो भेजा है तो उसी में से मैं ये आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो लाइन से मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इंग्लिश के रीजनिंग के मैथ के जितने मुझे मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस में कराने का प्रयास करूँगा और ये आपको ऐसा नहीं कि पेपर हो गया तो हेल्प नहीं करेगा इससे आपको बहुत ज़्यादा स्टडी समझने में हेल्प मिलेगी चाहे आप क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं ऊपरी का तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं पीओ में तो उससे थोड़ा सा नीचे लेवल के हो सकता है क्लर्क में है तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी चलिए देखते हैं सबसे पहली बात तो ये कि स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन मैं तो सॉल्व कर दूंगा आप यहाँ पर कोई टाइम की लिमिट नहीं है एक घंटे आधे घंटे दो घंटे जितना चाहे मैं ले सकता हूँ लेकिन एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलता है तो एग्जाम में मैं सबसे पहले बात करूँ कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट आता है आपको करना चाहिए कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं तो हाँ अगर केवल अरेंजमेंट है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं प्री में पजल के रूप में अगर इसे बनाया जाएगा मतलब इन एंड आउट फेसिंग भी रहे उसके साथ साथ कोई पैरामीटर भी रहे तो मैं कहूँगा उसे आप स्किप कर दीजिए स्किप करने का मतलब छोड़ दीजिए करिए ही नहीं नहीं स्किप करके और जो क्वेश्चंस हैं पाँच पाँच नंबर के जो बंच में क्वेश्चन आते हैं उनको करिए फिर समय बचेगा तो करिएगा लेकिन अगर केवल अरेंजमेंट है जिसमें केवल लोगों को बैठाना है और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे अटैच नहीं है फिर आप इसको तुरंत के तुरंत कर सकते हैं हार्डली दो से तीन मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम टाइम में ठीक है तो ये डुएबल पजल थी जो आप एग्जाम में कर सकते थे देखिए कैसे करेंगे लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर एट फ्रेंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ये आठ लोग हैं किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं सेम ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है सम ऑफ दम आर फेसिंग इन साइड सम ऑफ दम आर फेसिंग आउटसाइड कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये आपका हो गया इन्फॉर्मेशन में इसके बाद कंडीशन स्टार्ट है पहली कंडीशन क्या है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच ए कहाँ पे बैठता है एच के राइट में थर्ड पे अब ये नहीं पता चला कि ए किधर की तरफ मूव किया हुआ है या फिर एच किधर की तरफ मूव किया हुआ है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अगर ऐसा पता नहीं है मैंने पहले भी कई बार करवाया है आपको पता जब ऐसे नहीं होता है तो हमें स्टार्ट में हमको दो यहाँ पे लेने पड़ते हैं सर्कल्स मतलब सर्कुलर टेबल दो हम बनाते हैं एक में हम क्या करेंगे यहाँ पे आठ पोजीशंस पहले बना देते हैं आठ पोजीशंस तो रहेंगे ही एक में हम क्या करते हैं एच को इन लेते हैं और एक में एच को आउट लेते हैं तो हमारी पजल ये या पजल क्या कहूँ सेटिंग अरेंजमेंट ये बन जाता है तो एक में मैं ले लेता हूँ एच किधर की तरफ फेस कर रहा है इनसाइड और एक में एच किधर की तरफ फेस कर रहा है आउटसाइड ठीक है ये आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है अब अगर एच इनसाइड फेस कर रहा होगा तो ए कहाँ पे बैठा है कह रहा है कि राइट हैंड साइड में तीसरी पोजिशन पे तो इधर राइट होगा इस तरफ राइट होगा तो एक दो तीन ए कहाँ पे आ गया यहाँ पे लेकिन अभी एक ही पोजिशन नहीं पता चली अंदर फेस कर रहा है बाहर फेस कर रहा है फिर देखिए नीचे यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे एच किधर तरफ फेस करके बैठा है आउटसाइड तो आउटसाइड अगर एच फेस करके बैठा है तो इसका राइट अप किधर होगा अब इसका राइट किधर हो जाएगा इस तरफ की तरफ हो जाएगा तो एक दो तीन यहाँ पर पे आप ए को बैठा दीजिए नेक्स्ट देखते हैं और आगे कंडीशन क्या है देर इज टू पीपल सेट बिटवीन एच एंड बी एच और बी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं तो ये तो आसान है देखिए एच और बी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं तो देखिए अगर मैं पहली कंडीशन में जाऊं तो किस तरफ अब बी को बी किधर बैठा है ये नहीं पता है लेफ्ट या राइट में लेकिन ये पता है एच और बी के बीच में दो लोग हैं अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं दो लोगों को छोड़ को देखूँ तो यहाँ पे ए पहले से ही बैठा हुआ मतलब बी तो यहाँ पे आ नहीं सकता तो एक ही कंडीशन बचेगी कि लेफ्ट की तरफ मैं जाऊँ और यहाँ पे बी को बैठा दूँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी लेकिन यहाँ पे ए पहले ही बैठा हुआ है तो यहाँ पर ही बी बैठेगा सेम यही केस इसमें भी होगा कि इधर आप जाएंगे दो लोगों को देखेंगे दो लोग बीच में बैठे हैं फिर तो ए आ गया इधर तो आप राइट हैंड साइड में नहीं जा सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएंगे और यहाँ पे बी को बैठा देंगे नेक्स्ट आगे देखें क्या लिखा हुआ है सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी सी कहाँ पे बैठा हुआ है बी के लेफ्ट में सेकेंड हैंड साइड पे तो सी की पोजीशन आपको पता नहीं चल रही है कि ये बी किस तरफ मूव करके बैठा हुआ है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लेफ्ट और राइट वहीं से तो आप डिसाइड करते हैं लेकिन देखिए क्या कह रहा है लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर बैठा हुआ है तो अगर मैं यहाँ पहली वाली कंडीशन में जाऊँ तो अगर मैं देखूँ सोचूँ कि बी आपका अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखूँ तो यहाँ पर तो ए आ गया है तो सेकेंड पोजिशन पर
डिसाइड ये हो गया कि बी किधर की तरफ फेस किए हुए हैं बाहर की तरफ क्यों बाहर की तरफ फेस करेगा तभी तो ये इस तरफ इसका लेफ्ट होगा सेम कहानी इसमें भी इस तरफ सेकंड आप जाएंगे तो देखेंगे ए बैठा हुआ है तो आपको इसी तरफ सेकंड जाना पड़ेगा और यहाँ पे सी को बैठाएंगे अब सी को अगर आपने यहाँ पे बैठाया है तो इसका मतलब क्या है बी किधर की तरफ फेस करेगा कि ये इसका लेफ्ट पड़े तो ये अंदर की तरफ फेस करेगा तभी तो इसका क्या पड़ेगा लेफ्ट पड़ेगा ओके ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वर्ट करनी है फिर देखें क्या लिखा हुआ है देर इज थ्री पर पीपुल सिट बिटवीन बी एंड ई बी और ई के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं तो इसका सीधा मतलब क्या होता है आठ लोग अगर हों और ऐसे कहे कि दो पर्सन के बीच में तीन लोग बैठे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है डायगनली अपोजिट उस पर्सन को बैठाना है तो बी यहाँ पे है तीन पर्सन का गैप चाहे इधर से छोड़िए चाहे इधर से छोड़िए आप यहीं पे पहुंचेंगे यहाँ पे ई e होगा वही काम इधर करिए तीन पर्सन का गैप इधर भी तीन पर्सन का गैप ई e यहाँ पे आ गया तो ई e का भी ये नहीं पता चला कि फेसिंग है लेकिन ये पता चल गया ई e यहाँ पे है दोनों डायग्राम अभी तक सेम चल रहे हैं दोनों डायग्राम में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लिखा हुआ है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ Who is not immediate neighbor of A? कौन Who? Who कौन होता है जो second person मतलब F के लिए बात कर रहे हैं कि जो D है वो F के left hand side में second position पर बैठा है लेकिन F A का immediate neighbor नहीं है मतलब F कहाँ नहीं आ सकता है F यहाँ नहीं आ सकता है और F यहाँ नहीं आ सकता है फिर F के लिए position बची क्या एक ही position बची है कि F यहाँ आ जाए एफ अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कह रहे हैं कि इसके लेफ्ट में सेकंड पे डी बैठा है तो इसके सेकंड में आप देखिए पोजीशन खाली है इस तरफ आइए सेकंड देखिए तो ये तो एच बैठा हुआ है तो सेकंड में क्यों लिखी जगह पोजीशन खाली है वो है यहाँ पे डी तो ये डी लेफ्ट में बैठा है सेकंड पे तो लेफ्ट में सेकेंड तभी बैठ सकता है जब एफ का फेस किधर हो अंदर की तरफ तभी ऐसा हो सकता है सेम केस हम इसमें लगाते हैं एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता और एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो एफ कहाँ पे बैठेगा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एच है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जाइए वही पे प्लेस केवल खाली है तो यहाँ पे बैठा देंगे डी को लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए लेफ्ट तभी हो सकता है जब एफ का फेस किधर हो बाहर की तरफ दोनों डायग्राम तो हमारे अभी तक सेम बन रहे लेकिन जो इन एंड आउट फेसिंग है वो अलग है जैसे एफ को देखिए तो ये किधर की तरफ है अंदर की तरफ यहाँ पे एफ बाहर की तरफ वही काम बी के साथ है तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेज सेम डायरेक्शन एज एच कह रहे हैं कि एच के जो इमीडिएट नेबर है वो एच की तरह ही सेम डायरेक्शन को फेस करें मतलब एच अगर इसमें देखिए अंदर की तरफ फेस कराए तो यहाँ भी ये दोनों जो इसके इमीडिएट नेबर्स हैं वो भी अंदर की तरफ फेस करेंगे यहाँ पे एच बाहर फेस कर रहा है तो इसके इमीडिएट नेबर बाहर की तरफ फेस करेंगे ठीक है नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए ए हु फेस सेंटर कह रहे हैं कि एफ कहाँ पे बैठा है ए के लेफ्ट में थर्ड पे हु फेस सेंटर हु का मतलब कौन ए तो ए यहाँ पे है तो ए के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिए एफ यहाँ पे है तो ये इसके लेफ्ट में होगा इधर से ऐसे चलेंगे ना तो ये लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट इसका ये तभी बनेगा जब एक इधर की तरफ फेस कर रहा होगा बाहर की तरफ अंदर की तरफ अगर ए को फेस कराएंगे तो ये इसका राइट बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है ये वाला जो पॉसिबिलिटी थी ये क्या है गलत है हमारा जो था इसमें देखें क्या ये भी सही होता है या ये भी गलत हो जाता है तो एफ कहाँ पर है यहाँ पर है तो इस तरफ हम जाएंगे और ए को अंदर की तरफ फेस करके बिठाना है जो कि कहा गया है तो ये इसका क्या पड़ेगा लेफ्ट ही पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक दो तीसरे पोजीशन पे एफ है मतलब ये वाली जो कंडीशन है दूसरे वाले डायग्राम में सही हो रही है पहला वाला डायग्राम इसी से हो जाता है गलत अब कौन सा पर्सन यहाँ पर बैठना बाकी रह गया यहाँ पर जी बैठेगा ये पक्का है लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं क्लियर है लिखा हुआ था इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए कह रहे हैं कि जो ए के इमीडिएट नेबर हैं वो ए के अपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे मतलब ये जी भी बाहर की तरफ और डी भी बाहर की तरफ फेस करेगा तो यहाँ पे आपका पूरा अरेंजमेंट बन जाता है और आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे देखिए तो कितने लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो छः लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और दो लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे कहा गया था सम ऑफ फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड ऐसा नहीं कहा था कि चार इन साइड हैं चार आउटसाइड हैं ये बहुत सारे लोग समझ लेते हैं इसको एक बार और मैंने ऐसा प्रॉब्लम बताया था जिसमें दिक्कत हुई थी तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था अगर सम लिखा रहे तो आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि चार चार नहीं हो वो भी हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं तो अगर आपके डायग्राम में चार से अधिक लोग अंदर बैठ रहे हैं अंदर की तरफ फेस करके बैठ रहे हों या फिर बाहर की तरफ फेस करके बैठ रहे हो तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत कर दिया है चार चार ही होना चाहिए नहीं आपने गलत
ई e के बीच में अगर हम एंटी क्लॉक चल के देखें तो कितने लोग बैठेंगे तो डी और ई e के बीच में एंटी क्लॉक आप चलिए तो एंटी क्लॉक चलेंगे तो किधर से चलेंगे अगर हम डी से स्टार्ट करें एंटी क्लॉक चलना तो डी से अगर आप एंटी क्लॉक चलना स्टार्ट करेंगे तो इधर आएंगे देखेंगे दो लोग हैं ए और जी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे दे देगा कि ए डी एफ सी एच इनमें से कौन सा आउट वन है तो आपको पता है इन सब में सब के सब तो बाहर की तरफ फेस किए हुए बैठे हैं बस ए ऐसा है जिसका फेस क्या है अंदर की तरफ है तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे गए होंगे आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मेन था अरेंजमेंट बनाना जो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको एग्जाम में आसानी से बना सकते थे डुएबल था इसके साथ अगर कोई एक एक भी अगर पैरामीटर लगा होता तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता मतलब फिर आप पाँच मिनट से पहले से एग्जाम में नहीं बना सकते एग्जाम में थोड़ा सा ये डिफिकल्टी होती है टाइम बढ़ जाता है बनाने का ठीक है और जब इनसाइड हो आउटसाइड हो उसके बाद अरेंजमेंट भी हो उसके साथ कि कोई और पैरामीटर लगा दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है तो वो आप इसको करते तो मैं कहता कि इसको आप स्किप कर देते बाद में करते अगर टाइम मिल जाता तो कर सकते थे ठीक है तो ये तो था अरेंजमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके पास भी अगर क्वेश्चंस हैं अभी पी एस पी से रिलेटेड तो उन्हें कमेंट करके और मुझे मेल आईडी पे भेजना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ उतना ही ज़्यादा इसे शेयर करने की कृपा करें तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं, जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेलाइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप के लिए कोई भी जो अपडेट हो मिस ना हो पाए आपसे और आपको हर एक अपडेट मिलती रहे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव हैवे नाइस डे एंड बाय